സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൃതജ്ഞതാ ബലി ഉടനെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന പെരുവാനപ്പെട്ട ജോർജ് ഞാറക്കുന്നേലച്ചനാണ് ഈ കൃതജ്ഞതാ ബലിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എല്ലാ കോളേജുകളും സർവകലാശാലകളും ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് പാർന്നു നൽകുന്നത് അക്ഷര വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം അതിൻ്റെ പ്രഭയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കോളേജിന് അങ്ങനെയൊരു മോട്ടോ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നത് ലൈറ്റ് ടു എൻലൈറ്റൻ സ്വയം പ്രകാശിതരായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം നൽകുക അതിനെയെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അക്ഷര വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാലാരുവതയുടെ അധ്യക്ഷനും അതിപ്രഗത്ഭനായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹമുള്ള അഭിവന്തി പിതാവ് ഈ അൾത്താരയുടെ മുമ്പാകെ തിരിതെളിച്ച് ജൂബിലി സമാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇത് കോവിഡ് കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട ജൂബിലി പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരമായ ഉറവിടം ദൈവമാകിയാൽ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് തിരിതെളിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടുള്ള ആത്മീയതയുടെ ഒരു രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ വന്ന് ഈ വിളക്ക് തെളിയുമ്പോൾ അതിന് സാധാരണയെ കൂടുതലുള്ള ഒരു മാനം കൈവരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ജൂബിലി സമാപിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജൂബിലി സമാപനത്തിന് ആരംഭം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിന് തുടക്കം അത് ഇന്ന് നിർവഹിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഈ കോളേജിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ കോളേജ് ആരംഭിക്കാൻ കാരണക്കാരായവരെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം ഈ കോളേജിനെ വളർത്തിയവരെയാണ് ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ കോളേജ് ആരംഭത്തിൽ മാനേജറായിരിക്കുന്ന ആയിരുന്ന പെരുമറ്റത്തച്ഛനെ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പെരുമറ്റച്ഛനെയും അന്നത്തെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച് എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ഔപചാരികമായിട്ട് കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം താഴത്തെ സ്കൂളിലാണ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ അനുസ്മരണയാണ് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെരുമറ്റത്തച്ഛനെയും അന്നത്തെ കൈക്കാരന്മാരായിരുന്ന ആൾക്കാരെയും അവരുടെ ദീർഘ വീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ വലിയ സംഭാവനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കോളേജ് ആവിർഭവിക്കാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാമപുരത്തിന് വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതൊരു അക്ഷര വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് അത് വലിയ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് അക്ഷര വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവിടെയാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ ഈണവും താളവും എല്ലാം ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് കേരള സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകിയ രാമപുരത്ത് വാര്യർ ജനിച്ച മണ്ണ് ഈ രാമപുരമാണ് പിന്നീട് അതിപ്രഗത്ഭമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മുഴുവൻ മധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉന്നതമായ ദാർശനികത അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ സംഭാവന ചെയ്ത അതിശ്രേഷ്ഠയായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൊന്നായ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ലളിതാംബിക അന്തർജനം പിറന്ന മണ്ണാണിത് അങ്ങനെ അക്ഷര വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു മണ്ണാണ് അതിനും എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കേരള സമൂഹം കണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ യാത്രാവിവരണമായ വർത്തമാന പുസ്തകം രചിച്ച യശശരീരനായ പാറയമാക്കൽ ഗവർണതോർ ഭരണം നടത്തിയ മണ്ണാണിത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലെല്ലാം വലിയ ഉന്നതമായ ആദർശങ്ങളുടെ ഉറവിടമായിരുന്നു രാമപുരം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആവിർഭവിച്ച ഈ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കോളേജാണ് 
അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം നമ്മളിവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ജൂബിലിയുടെ സമാപനത്തിൽ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അസിനോസ് പുണ്യാളൻ്റെ ആ മാതൃകയിൽ മഹാപണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള അസിനോസ് പുണ്യാളൻ്റെ മാതൃകയിൽ രൂപതയെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭ്യന്തരനായ കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് ഇന്ന് തിരി തെളിക്കുന്നു സമാപനം നിർവഹിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യന്തിയ പാലാരുപത അധ്യക്ഷനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും യേശുവിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് സ്നേഹമുള്ള അച്ഛന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ കൈക്കാരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കോളേജ് ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കൃതജ്ഞതാ ബലി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസം പല ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കൃതജ്ഞതാ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളാം പേരുകൾ മാത്രം ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഒന്ന് ഈ കോളേജിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിതാവിന് ബൈ ഹാർട്ടാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും പിതാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയും ഒരു നിയന്ത്രണവും ജാഗ്രതയും താല്പര്യവും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എല്ലാം എപ്പോഴുമുണ്ട് ഈ സിൽവർ ജൂബിലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേറ്റം ഭംഗിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുവാനാണ് പിതാവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് അതനുസരിച്ച് ഗംഭീരമായി എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നടത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കാതെ വന്നു പിതാവ് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പേട്രണാണ് പേട്രൺ നിയോഗിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാത്തിനും ഉപദേശക സമിതിയായിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം രാമപുരം പള്ളിയുടെ കോളേജാണ് രാമപുരത്തെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും കൈക്കാരന്മാരുമെല്ലാം കോളേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദത്ത ശ്രദ്ധരാണ് അങ്ങനെ നാളിതുവരെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മെ നയിക്കുന്ന പരമകാരണിവാനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പിതാവ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമേറ്റാലും ചെറിയൊരു ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം എല്ലാ അവസരത്തിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇന്ന് അല്പം ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പിതാവ് ചിലപ്പോൾ മുരിക്കൻ പിതാവിനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയും പിതാവ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതാണ് ഏതായാലും പിതാവിന് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിനോടും രാമപുരത്തോടുമുള്ള വലിയ ബന്ധമുണ്ട് പിതാവ് തന്നെ ഈ രാമപുരം പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അച്ഛനായിരുന്നപ്പോഴും ആ ഒരു താല്പര്യവും പരിഗണന എപ്പോഴും പിതാവ് കാണിക്കാറുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തും വായനയും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിതാവാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് അത് ഞാൻ പറയാതെ ഈ കേരളം ഒട്ടുക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് 
പിതാവിന് വിജ്ഞാനത്തോടുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് നല്ല നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊരു അനുഭവമുണ്ട് ഞാനവിടെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളെ നയിച്ചത് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന പിതാവാണ് അന്നും അതിനുശേഷം വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യം പിതാവ് മുഴുവൻ സമയവും ഫ്രീ ടൈം അല്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മുഴുവൻ സമയവും പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് ആ വരാന്തയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക അങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയവും ആൻ ഒറേഷ്യസ് റീഡർ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആ അവസരത്തിൽ കണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിനോടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോടും പിതാവിന് മറ്റ് ആരെക്കാളും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിതാവ് കാണിക്കുന്ന വലിയ ശ്രദ്ധ അത് ഹൃദയപൂർവ്വം ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേരിൽ നമ്മുടെ ഈ കൃതജ്ഞതാ ബലിയർപ്പണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അഭിയന്തി പിതാവിനെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോളേജിൻ്റെ മൈ സ്റ്റാമ്പ് നമ്മൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു തിരികെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം രാമപുരം പുറനായിട്ട് വികാരിയും മറഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിൻ്റെ മാനേജറുമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരിശീലനതിയായ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാന്യായ ജോസ് അലഞ്ചേരിയച്ച ബർസാറ് മിസ്റ്റർ ഷാജി അശ്വന്തി അച്ഛന്മാരെ മറ്റ് വൈദികരെ പ്രിയപ്പെട്ട സമർപ്പിതരെ മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇടവകയുടെ മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജിൻ്റെ രജത ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നന്ദി പ്രകാശന കുർബാനയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോളേജ് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പിറകിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് കോഴ്സുകളോടുകൂടി നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പതോളം സ്റ്റുഡൻസിനെ 
ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു കോളേജാണ് അത് പിന്നീട് വളർന്ന് വലുതായി പത്ത് പതിനഞ്ച് കോഴ്സുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉള്ള ഏകദേശം രണ്ടായിരം കുട്ടികളോട് കൂടിയ ബൃഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനമാണിത് ഇവിടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ മാനേജർമാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പെരുമറ്റത്തച്ഛൻ്റെ കാലം മുതൽ പിന്നീട് വന്ന അച്ഛന്മാരെല്ലാം ഈ ഇടവകയെയും ഈ കോളേജിനെയും വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായി സേവനം ചെയ്തവർ ദീർഘമായ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾ ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നത് ഡോക്ടർ പി ജെ ജോസഫ് സാറാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഏറെ അധ്വാനിച്ച് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഈ കോളേജ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ രാമപുരം കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറി ഇപ്പോഴത്തെ പി ഹരിച്ചൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ ഇടപെടലുകൾ വഴി നല്ല ഡിസിപ്ലിനും നല്ല ഒരു കോർഡിനേഷനും ഇതിന് കൈവന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാമർഥ്യം മൂലമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അൺഎയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഞാറക്കുന്നലേശനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനമാണ് കുറേയേറെ കോളേജുകളുണ്ട് കുറേയേറെ ഇഷ്യൂസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം ടാക്കിള് ചെയ്യാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാനൊക്കെയുള്ള പ്രാപ്തി അച്ഛനിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നത് എനിക്കും അത് വലിയ സന്തോഷമായി നമ്മുടെ വി ഹരിശൻ ഈ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ദേശം വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ സഭയ്ക്കും സമുദായത്തിനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാമപുരത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പൈതൃകത്തിന്മേലാണ് ഈ കോളേജും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് രാമപുരത്ത് ഭാര്യർ പറയമാക്കൽ തൊമ്മാക്കത്തനാർ ലളിതാംബിക അന്തർജനം പാറ്റപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ എം എം ജെ കെഫ് സാറ് ഇതെല്ലാം രാമപുരത്തിൻ്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രാദേശിക പാരമ്പര്യങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കി അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൂടെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടവകയുടെ മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്ഥാപനമായിട്ട് ഈ ഈ കോളേജ് മാറി അത്രമാത്രം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസാണ് ഈ കോളേജിലുള്ളത് പതിനാല് നല്ല പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടുകൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു അടയാളമായിട്ട് ഈ കോളേജിലെ കലാകാലങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലം മാറിപ്പോയ ഞാറക്കുന്നേലച്ഛൻ്റെ കാലത്ത് അബ്ദുൾ കലാം സാറ് ഡോക്ടർ മാധവൻ നായർ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ക്രിസ് ഗോപാൽകൃഷ്ണൻ ഇൻഫോസിസ് ചെയർമാൻ ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ എത്തി ആ മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കും അവസരം ലഭിച്ചു അവരെല്ലാം ഈ ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞച്ഛനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് രാമപുരം കോളേജിൻ്റെ തനതായ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി കോളേജിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പാഠ്യ വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറമേ 
പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് അന്നെല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവരെ കാണാനും കേൾക്കാനുമായിട്ട് എത്തി നമുക്ക് അതെല്ലാം വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ അവസരമാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ഈ പള്ളിയുടെ പൈതൃകത്തോടും എപ്പോഴും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ കോളേജ് സെക്കുലർ ബിസ്റ്റത്തെ അറിവിനെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബിസ്റ്റമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഈ പള്ളിയാണ് നോളജിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പള്ളി നോളജിനെ ബിസ്റ്റമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അത് അങ്ങനെയാണൊരു ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളി ഒരു കോളേജ് നടത്തുമ്പോൾ കോളേജിലുള്ള സെക്കുലർ അറിവ് ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് അതിനെ എക്കാലവും ഉപകാരപ്പെടുത്തേണ്ട വിസ്ഡമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഈ പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ മോണിറ്ററിങ്ങാണ് ഈ പള്ളി കൊടുക്കുന്ന ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വലിയ സാധ്യതകൾ ഈ കോളേജിൽ ഇനിയുമുണ്ട് നാഖ് അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്കേറെ ഉപകാരപ്പെടും മാറ്റിൻ ലൂതർ കിങ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓടുക ഓടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നടക്കുക നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഴയുക എന്നിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് തന്നെ നീങ്ങണം പറക്കുക ഓടുക നടക്കുക ഇഴയുക എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് തന്നെ എ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഈ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രവും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഈ കോളേജ് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിലധികം കുട്ടികളും വലിയ ഒരു പറ്റം അധ്യാപകരുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ കലാലയം വിശ്വാസ മേഖലയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കുള്ള ആ ഒരു പൈതൃകത്തിൻ്റെ മഹിമയാണ് ഈ കോളേജ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മബലം ജീവിത സംതൃപ്തി ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു കോളേജ് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് ഇലക്ഷൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ലീഡേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻസും ടെൻഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശക്തി കെട്ട് ബലഹീനരായ ആളുകളെ പോലെ പോകരുത് അതിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാനേജർ അച്ഛന്മാർക്കും പ്രിൻസിപ്പലിനും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പലും നല്ല പരിചയസമ്പന്നനായ ആളാണ് നമ്മുടെ രൂപതയിലെ കോളേജുകളെല്ലാം സെൻ തോമസ് കോളേജും ശിഷ്യ ദേവമാതാ കോളേജ് അങ്ങനെയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഈടുറ്റ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് തോറ്റ് നമ്മൾ പ്രകോട്ട് പോകരുത് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കല്ല് എറിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കല്ലുകൾ പെറുക്കിക്കൂട്ടി സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് നാഴികക്കല്ലുകളാക്കണം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം അവിടെ അയ്യോ ചുരുണ്ടുകൂടി നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോവുകയല്ല ആ എതിർപ്പുകളെയെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച് അതിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ കല്ലുകളായിട്ട് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചരിത്രവും അതാണ് 
ഇത് മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജാണ് ഈ പള്ളിയും ഈ കോളേജും ഇവിടുത്തെ ആളുകളും എല്ലാം അഗസ്തീനോസിൻ്റെ വലിയൊരു പേട്ടണേജിൽ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഒരുപാട് ടെൻഷൻസും പ്രയാസങ്ങളുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പള്ളിയിൽ പോയി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഗോഡ് ഫാദർ ഐ കം ബിഫോർ യു ആസ് വൺ ഹു ഈസ് ടയേർഡ് വളരെ ക്ഷീണിതനായിട്ടാണ് ദൈവമേ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മീ ദ ന്യൂനെസ് ഓഫ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ പുതുമ എനിക്ക് നൽകണമേ ഐ നോ ദാറ്റ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ബീങ് ദ സെയിം എവറി ഡേ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരനക്കവുമില്ലാതെ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ആ ഒരു ഇരിപ്പല്ല പൃഥ്വിര ഇറ്റ് മീൻസ് ബീങ് ന്യൂ ഇൻ യു എവറി ഡേ ഓരോ ദിവസവും നിന്നിൽ പുത്തനായിട്ട് മാറാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മീ ദിസ് ന്യൂനെസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് യുവർ സൺ നിൻ്റെ മകനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവീശ്വം ശ്രീയുടെ നാമത്തിൽ ഈ പുതുമ നൽകണമേ ഇന്ന് നമ്മൾ കോവിഡ് കൊറോണ വഴി ലോകം മുഴുവൻ ടയേർഡാണ് സിക്കിലിയാണ് എയിലിങ് ആണ് വലിയൊരു ലോകമഹായുദ്ധത്തെക്കാൾ ഭീഷണി മുടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആരാണ് ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പോലും പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം എഴുതി തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ടയേർഡായിട്ടാണ് നമ്മളും ഒരു പരിധിവരെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥന നിൻ്റെ പുത്രൻ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും പുതുമ നൽകണമേ നമ്മൾ കുർബാനയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നവമൊരു പൂജ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു പുത്തൻ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ കുർബാനയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും അത് പുത്തൻ കുർബാനയാണ് അതാണ് അഗസ്തീനോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ എവിടെ ആരംഭിച്ചുവോ അതുപോലെ ഇരിക്കുകയല്ല എന്നും അതിൻ്റെ പുതുമയിൽ നമ്മൾ വളരണം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാക്ഷരത നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു എന്നതല്ല ഒരു പുസ്തകം നൂറ് തവണ ഞാൻ വായിച്ചു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുത്തനായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു പുത്തൻ നോട്ടം നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വലിയൊരു ടീച്ചിങ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പുത്തൻ നോട്ടം നോക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവും അത്തരത്തിലായിരുന്നു എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ആദ്യം വഴിതെറ്റ് നടന്ന ആളാണ് അമ്മയുടെ മോനിക്കായുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു അച്ഛനായി മെത്രാനായി വലിയ ഗ്രന്ഥകാരനായി സാർവത്രിക സഭയുടെ അദ്ദേഹം ലാറ്റിൻ സെക്ടറിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് കൊടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ അവരുടെ പ്രഭാഷ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അഗസ്തീനോസിനെയാണ് അത്ര സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രബോധനമാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും നൽകിയത് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് കൂടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രസംഗങ്ങളിൽ എഴുത്തുകളിലെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ോർ ഞാൻ സഭയുടെ സ്വരത്തിലാണ് പ്രസംഗം പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മച്ചിമാരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ രാമപുരം കോളേജിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അതാണ് സഭയുടെ സ്വരത്തിൽ 
ഈ പള്ളിയുടെ സ്വരത്തിൽ ഈ ഇടവക വിശ്വാസികളുടെ സ്വരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യപ്രാപ്തിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ കോളേജ് നടത്തുന്നത് അഗസ്റ്റിനോസിൻ്റെ ആ ഒരു ആപ്തവാക്യം ഈ കോളേജിൽ എന്നുമുണ്ട് എല്ലാം ഈ പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സുറമലബാർ സഭയുടെ പൈതൃകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ തെവിയാരിച്ചൻ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളോട് സ്കൂൾ കുട്ടികളോടും എൽ പി യിലെ കുട്ടികളോടും കോളേജ് കുട്ടികളോടും എല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ചയിലൂടെ ഒരു വലിയ ടീച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നയാളാണ് അത് സഭയുടെ സ്വരമായിട്ട് ഈ കോളേജ് നല്ലതുപോലെ വളരുന്നു എന്ന കാര്യം കാണുന്നതിൽ എനിക്കും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അഗസ്റ്റിനോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിന്ത സൾത്തേറിയും മേവും ഗൗതിയും മേവും എൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം അദ്ദേഹം കൊടുത്ത വലിയൊരു ടീച്ചിങ് ആണത് പരിശുദ്ധ ബെനഡി ബെനഡിക്റ്റ് പിതാവൊക്കെ അനേകം തവണ അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഊറ്റിപ്പിടി ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന തിരുവചനങ്ങൾ അതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം ഗൗതിയും മേവും എൻ്റെ സന്തോഷം എൻ്റെ ആനന്ദം എൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ബൈബിളാണ് ഈ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കും എന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് ഇവിടെ ഏത് വലിയ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയാലും അവിടെയൊക്കെ സഭയെക്കുറിച്ച് രാമപുരത്തെക്കുറിച്ച് സുറമലബാറിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമാക്കലിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാതെ ഒരു വേദിയും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ടീച്ചിങ് സഭയുടെ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ദൈവവചനത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കുലർ നോളജിനെ ഡിവൈൻ വിസ്ഡത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഈ കോളേജ് അത്തരത്തിൽ നമുക്കെപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാനും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഭാവിയെ നോക്കി കാണാനും ഉള്ള ഒരു കലാലയമാണ് ഇത് വലിയൊരു ഒരു എംപയർ പോലെയാണ് ഒരു സാമ്രാജ്യം പോലെയായി ഈ കോളേജ് പത്ത് പതിനാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികൾ നൂറിലധികം അധ്യാപകർ അതൊരു ഒരു എംപയറാണ് ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് വലിയൊരു കുടയാണ് ആ കുടയുടെ കീഴിലാണ് ഈ പതിനാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വളർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്ന് ഈ തരത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ രാമപുരത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണിത് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പോലും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവിടെ കുട്ടികൾ വരുന്നു നല്ല ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുടെയും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം കുർബാനയുടെ സമയം ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഭാരതം മുഴുവനും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള അവസരം വീണ്ടും നൽകിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മെത്താന്മാർക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം ഒരു ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് കേരളം വിട്ടും ഒക്കെ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നമുക്ക് എവിടെയും പോയി ഏത് അൽമായനും അച്ഛനും മിത്രാന്മാർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കത്തിൻ്റെ അവസാനം പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പിതാവും ആഗസ്റ്റീനോസിനെയാണ് കൊട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അനുവാദമെല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ലത്തീൻകാരും അലങ്കരക്കാരും എല്ലാം ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഓർത്തഡോക്സും ആംഗ്ലിക്കൻസും ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ആ കത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദിലാത്തൻതൂർ 
ഖരിത്താത്തിസ് അഗസ്റ്റിനോസിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ദിലാത്തൻതൂർ സ്പാസിയ ഖരിത്താത്തിസ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്പേസ് ഇടം സ്പാസിയ ഖരിത്താത്തിസ് ദിലാത്തൻതൂർ അത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും വ്യാപിക്കണം ഈ അനുവാദം എല്ലാം തന്നിച്ച് ഈ അഗസ്റ്റിനോസിനെ പരിശുദ്ധാവ് കൂട്ടി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സ്പാസിയ കാരിത്താത്തിസ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഇടവകയിൽ തന്നെ യത്തീൻകാരെയും മലങ്കരക്കാരെയും ഓർത്തഡോക്സുകാരെയും സുറമലബാറുകാരെയും കാണുമ്പോൾ അവിടെ പിതാവ് പറഞ്ഞ രക്ഷിതാവ് തന്ന ഈ നിർദ്ദേശം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് ഒരിടം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് വളർത്തണം ദിലാത്തെന്തൂർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ കാണിച്ചാൽ പോരാ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം സ്പാസിയ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് റീത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഇന്ത്യ മുഴുവനും പള്ളിശാപിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും സുവിശേഷം പറയാനും എല്ലാം അവസരമുണ്ടാകണം അതാണ് അഗസ്റ്റിനോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ബലം എപ്പോൾ ഏത് ഡോക്യുമെൻസ് ചാക്രിക ലേഖനമൊക്കെ വന്നാലും അതിനകത്തെല്ലാം അഗസ്റ്റിനോസുണ്ട് കാരണം സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അടയാളമായിട്ട് കലാകാലങ്ങളിൽ സഭ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അഗസ്റ്റിനോസിനെയാണ് ഞാൻ സമയ പരിമിതി മൂലം അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ആഘോഷങ്ങൾക്കും സമയത്തിനുമെല്ലാം കർശനമായ നിയന്ത്രണമുള്ള സമയമാണ് ഈ ക്രിസ്തു കുർബാനയിലുള്ള കൂടിവരവിന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിചാരിച്ചനും കോളേജ് മറ്റ് അധികാരികളുമെല്ലാം ചേർന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ സ്പാസിയ ആ സ്പേസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഈ കോളേജും ഈ ഇടവകയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സജീവമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ് ആ ഒരു സ്പാസിയ ഖരിത്താത്തിസ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്പേസ് നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആർക്കും രോഗമുണ്ടാകരുത് ഈ സ്പേസിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് മരുന്നോ മറ്റു കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഈ അകലം ഈ സ്പേസ് നമ്മൾ പാലിക്കണം അത് വീട്ടിലാണേലും പൊതുവേദിയിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ വിഷമസന്ധികളുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്താണെങ്കിൽ പോലും ഈ കൂടിവരവിനെ ഇതുപോലെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ രീതിയിൽ അതിനെ കൂട്ടിയിണക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് ഹരീഷിൻ്റെ ആ നല്ല ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് അഗസ്റ്റിനോസിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു ചിന്ത ഇതായിരുന്നു ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് റീസൺ വിശ്വാസവും റീസണിങ് ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള ആ കപ്പാസിറ്റിയും ഒന്നിച്ച് നിർത്തണം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പായുടെ ഖ്യാതികേട്ട ഒരു എൻ സി ക്ലിക്കിലും ചാക്രിക ലേഖനം അതായിരുന്നു ഫീദസ് എത്ത് റാസിയോ വിശ്വാസവും റീസണിങ്ങും അതിനകത്ത് മർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു അതിനെ വലിച്ച് പുള്ളെ പാർട്ട് ചെയ്യരുത് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സെക്കുലർ വേൾഡിനെ ആ അറിവിനെ നമ്മൾ വിസ്ഡമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഫെയ്ത്തും റീസണും തമ്മിൽ വലിച്ച് അകലം കൊടുക്കുകയല്ല അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് ആ എൻ സി ക്ലിക്കൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെയുള്ളതാണ് പിന്നീട് അഗസ്റ്റിനോസ് പറഞ്ഞു പീറ്ററിനെയും യോഹന്നാനെയും നമ്മൾ വലിച്ച് അകറ്റരുത് അവർ രണ്ടും ഒരേപോലെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പീറ്റർ അധികാരത്തിൻ്റെ മജിസ്റ്റേറിയലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിലും ഭരണപരമായ നൈപുണ്യവും സ്നേഹവും വേണം പീറ്ററും ഫോളും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് റോമിൽ മർപ്പാപ്പാട് പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വലിയ സ്റ്റാച്യൂസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മർത്തായെയും മറിയത്തെയും നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തരുത് ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാം നടക്കണം ഒപ്പം ദൈവവചനത്തെ ഈശോയുടെ പക്കൽ ഈശോയോട് ചേർന്നിരുന്ന് ദൈവവചനം പഠിക്കണം അപ്പം അതെല്ലാം ആ എൻ സി ക്ലിക്കിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പീറ്ററും ബോളും ഒന്നിച്ചു പോകണം മർത്തായും മറിയവും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം ആ ഒന്നിപ്പിലാണ് ഫീദസ് എത്തൊരാശിയോ 
ഈ കോളേജ് എന്നും മുഖ്യധാരിയിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പള്ളിയുടെ മുഖ്യ വിചാരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അവസരത്തിലും ഈ കോളേജ് വഴിതെറ്റി പോകാനായിട്ട് വിചാരിമാർ സമ്മതിച്ച് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാമാണ് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ കോളേജിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിലെ ജൂബിലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുമുള്ളത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും ഇത് വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിങ്ങാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ ഈ ഇടവകക്കാരായ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ പേര് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ബലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കോളേജ് ഇതുപോലെ വളർത്തിയത് എന്തോ ഒരു ഖ്യാതിയാണ് ഈ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് കേരളം മുഴുവനും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ വഴി കൂടുതൽ വളർത്തണം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ മാനേജറിനെയും പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനെയും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനെയും ബർസാറെയും നിങ്ങൾ അധ്യാപകരായിട്ടും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകരായിട്ടും ഈ കോളേജിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിനും അൽഫോൻസാമിക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ഛനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കും ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിവന്യ പിതാവെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ കോളേജ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലളിതമായ ഒരു കൂടി വരവ് നടത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃതജ്ഞതാ ബലി എന്ന് നമ്മളിവിടെ അർപ്പിക്കുകയാണ് ലളിതമാണ് എന്ന് വികാരിച്ചൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതിനൊരു പൂർണ്ണതയുണ്ട് ഒരു പനിനീർച്ചെടി അതിൽ തന്നെ അത് മനോഹരമാണ് എന്നാൽ ഒരു പൂ വിരിയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമാകും അതുപോലെയാണ് ഈ സമ്മേളനവും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ വളർച്ച അതൊരു പനിനീർച്ചെടി പോലെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ അഭിമന്യു പിതാവ് വന്ന തൻ്റെ സാന്നിധ്യ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യത്താലും മനോഹരമായ വാക്കുകളാലും നമ്മളെ തന്നിരാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നല്ലൊരു പൂവ് വിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ സമ്മേളനം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഈ ജൂബിലി സമ്മേളനം പൂർണ്ണമായി തീർന്നു വികാരിച്ചൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ അസ്വസ്ഥതകളുടെ മധ്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളോടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് രാമപുരത്തോടുള്ള വലിയ സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് പിതാവ് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും വിജ്ഞാനപ്രദവും ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ കൂടുതലായിട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വാക്കുകൾ പിതാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള അഗസ്തീനോസ് മൽപ്പാൻ്റെ പല ഉദ്ധരണികളും പിതാവ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി ഞാൻ അതൊന്നും ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ നല്ല സമ്മേളനത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യവും പിതാവിൻ്റെ ആ വലിയ വാക്കുകളുമെല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിച്ചൻ്റെയും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒന്നു പിതാവിന് ഏറ്റവും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു